হ্যালো এভরিওয়ান আমি এ এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে আজকে আমরা দেখব কিভাবে স্ক্রিন রিটাচ করতে হয় তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে যে স্ক্রিনটি আমরা দেখতে পাচ্ছি একটু ব্রাইটনেস কম আছে শ্যাডো হাইলাইটিংয়ের একটু অভাব আছে সো আমরা যদি এটিকে রিটাচ করি তারপরে আমরা এই ধরনের একটি টোন পেয়ে যেতে পারি যেখানে কি না শ্যাডো হাইলাইটিং ডচ ব্যান্ড সব কিছু পারফেক্টলি থাকবে সো আপনি চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আমরা টিউটোরিয়ালে চলে যাচ্ছি ক্লোজ করে দেওয়ার পর আমি যদি ফাইলে গিয়ে ওপেনে যাই এবং এখান থেকে যে স্টক ইমেজটি ছিল এটি আমি ওপেন করছি এটি ডাউনলোড লিঙ্ক আমি আমার ভিডিও ডিটেলে দিয়ে দিব আপনারা যাতে প্র্যাকটিস করতে পারেন সেই জন্য সো তারপরে আপনি যদি ড্র্যাক করে এখানে ড্রপ করেন তাহলে এখানে আপনার ছবিটি কপি হয়ে যাবে তারপরে আপনি অন্যান্য কাজগুলো করতে পারবেন তো প্রথমেই আমি যে কাজটি করব ডচ বার্ন করে নেব ডচ বার্ন যে ব্যাপারটি সেই ব্যাপারটি হচ্ছে যে জাস্ট শ্যাডো এবং হাইলাইট এই জিনিস দুটি জিনিসকে একটু প্রমিনেন্ট করা শ্যাডো এবং হাইলাইট কোন জায়গায় শ্যাডো হবে কোন জায়গায় হাইলাইট হবে যদি আমরা এখানে ছবিটা একটু খেয়াল করি তাহলে দেখবেন যে এই জিনিস এই জায়গাগুলোতে মানে লেফট সাইডে চোখের নিচে এবং আশেপাশে এই জায়গাগুলোতে শ্যাডো আছে আর হাইলাইট হচ্ছে দেখবেন যে এখানে গালের এখানে এবং নাকের এখানে এবং জাস্ট লিপসের এখানে এবং হাতের এখানে হাইলাইট আছে সো এই জিনিসটাকে প্রমিনেন্ট করতে হলে আপনার স্পেসিফিকলি আপনি টচ বার্ন মেনুয়ালি অ্যাপ্লাই করতে পারেন এই জিনিসটি আজকে আমি দেখাতে বসেছি তো আমি যদি কন্ট্রোল জে প্রেস করার পরে আরও দুটি কন্ট্রোল জে জে করে নেই এবং দুটি আমি নাম দিচ্ছি একটা হচ্ছে হাইলাইট ফর এইচ আর শ্যাডোর জন্য হচ্ছে এখানে দিচ্ছি এস সো শ্যাডো হাইলাইট তো এই দুটো জিনিস আমি রাখছি হাইলাইট নিচে থাকবে শ্যাডো উপরে থাকবে সো আমি এটিকে অফ করে দিচ্ছি আমি হাইলাইট যেই লেয়ারটি আছে যেটি নাম দিলাম সেটি নেওয়ার পরে এখানে হচ্ছে ব্লেন্ডিং মোড আছে ব্লেন্ডিং মোড থেকে এখানে স্ক্রিন করলাম তারপরে রাইট প্রেস করার পরে আমি যদি ব্লেন্ডিং অপশনসে যাই তখন দেখবেন যে এখানে দুটি স্লাইডার আসছে আপনার তো এখানে আন্ডার লাইনিং লেয়ার নামে একটি স্লাইডার পাবেন যে স্লাইডারটা আপনি যদি এভাবে মুভ করেন তাহলে আপনি শ্যাডো হাইলাইট খুঁজে পাবেন সো আমি যদি এখানে মুভ করি রাইট সাইডে তাহলে দেখুন যে ফেসে কোথায় কোথায় হাইলাইট আছে সেগুলো চলে আসছে এরকম তো এই জিনিসটি যেহেতু এখানে উগ্রভাবে চলে এসেছে এই জন্য আমি এটাকে ব্লেন্ড করে ঠিক করে দেব আপনি যদি অল্টার প্রেস করে এই স্লাইডারটি ক্লিক করেন দেখবেন স্লাইডারটি দুই ভাগ হয়ে গিয়েছে তারপরে এটিকে আমি জাস্ট মিশিয়ে দিব দেখবেন যে এটি এটার সাথে মিশে যাচ্ছে সো ওকে করে দিচ্ছি দেখুন এখানে হয়ে গেল তারপরে যে কাজটি করতে হবে আমাকে মাস্ক করতে হবে মাস্ক করার পরে যে কাজটি করব ইমেজ মেনুতে যাব সেখান থেকে অ্যাপ্লাই ইমেজ তো এখানে যা আছে তাই রেখে দিবেন বা আপনি যদি চেঞ্জ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই এই সেট আপটা এরকম করে নেবেন মার্চ রাখবেন এবং আট জিবি রাখবেন মাল্টিপ্লাই এবং এখানে হানড্রেড পারসেন্ট এবং ওকে করে দেবেন তারপরে যে কাজটি করবো শ্যাডো লেয়ারটি অন করছি সেমভাবে এর আগে একটি করেছিলাম স্ক্রিন মুডে এখন শ্যাডোর বেলা এটি হবে মাল্টিপ্লাই মুডে সো মাল্টিপ্লাইয়ে চলে যাচ্ছি আবার রাইট প্রেস করব ব্লেন্ডিং অপশনসে যাব সেখান থেকে আমরা এর আগেরটাই হচ্ছে লেফট সাইডের স্লাইডারটি মুভ করেছিলাম এবার রাইট সাইডের স্লাইডারটি মুভ করব এবং শ্যাডো পোর্শনগুলো খুঁজে বের করব সেমভাবে অল্টার প্রেস করে স্লাইডারটিকে দুই ভাগ করে ফেলব এবং জাস্ট অ্যাডজাস্ট করে দেব শ্যাডোটি প্রমিনেন্ট হয়ে যাবে তারপর ওকে করে দেব তারপর সেমভাবে মাস্ক করার পরে চলে যাব ইমেজ ইমেজ থেকে অ্যাপ্লাই ইমেজ এবং এই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে ইনভার্ট করে দেব তারপর যদি ওকে করে দিই তাহলে আমার শ্যাডো হাইলাইট চলে আসলো এখন আরেকটু কাজ বাকি আছে দুটিকে সিলেক্ট করছি শিপ প্রেস করে এবং গ্রুপ করে ফেলছি এবং এস এইচ শ্যাডো হাইলাইট বা ডচ বান ডিবি যেটাই চান আপনি দিতে পারেন এই গ্রুপ করার পরে এই গ্রুপটাকে আমরা মাস্ক করব তারপর আবার ইমেজে যাব সেখান থেকে অ্যাপ্লাই ইমেজে যাব সেই ক্ষেত্রে এবং ফাইনাল ক্ষেত্রে আমরা কি করব ইনভার্ট অপশনটি তুলে দেব তারপরে যদি ওকে করে দিই দেখুন আমরা পার্থক্যটা কোথায় দেখতে পাচ্ছি আগে ছিল এরকম বিফোর আফটার সো প্রমিনেন্টভাবে শ্যাডো এবং হাইলাইটটি চলে এসেছে এখন এই দুটি গ্রুপ করব আমি গ্রুপ করার পরে আমি দিচ্ছি হচ্ছে তো তারপরে এটাকে আমি স্মার্ট অবজেক্টও বানাতে পারি বা স্ক্রিনশট নিতে পারি তো আমি এই ক্ষেত্রে স্ক্রিনশট নিয়ে নিচ্ছি শর্টকাট কিগুলো অবশ্যই মনিটরে বা স্ক্রিনে খেয়াল করবেন তারপরে যে কাজটি হলো আমি এখন চলে যাব ক্যামেরার ফিল্টার এখান থেকে বেসিক কিছু কালার কারেকশন আমি করে ফেলবো চলে যাচ্ছি হচ্ছে ফিল্টার ফিল্টার থেকে ক্যামেরার ফিল্টার আপনি যদি ফটোশপ সি এস ভার্সন ইউজ করে থাকেন তাহলে ক্যামেরার ফিল্টারটি আপনাকে ম্যানুয়ালি ইনস্টল করতে হবে আর আপনি যদি ক্রিয়েটিভ ক্লাউড ভার্সন ইউজ করে থাকেন তাহলে বাই ডি
ভাইব্রেন্স একটু কমিয়ে দিতে পারি একটু এক্সপোজার বাড়িয়ে দিতে পারি একটু কন্ট্রাস্ট দিতে পারি হাইলাইট এখান থেকে কমিয়ে দিতে পারি এবং কিছু শ্যাডো অ্যাড করতে পারি এবং হোয়াইটস জাস্ট ব্ল্যাকস একটু কমিয়ে দিতে পারি ওকে তারপর এখানে টেম্পারেচার যদি থাকে টেম্পারেচার একটু আমি মাইনাস ওয়ানের দিকে নিয়ে গেলাম আমি যদি এক্সপোজার আর একটু বাড়িয়ে দেই তারপরে চলে যাচ্ছি হচ্ছে ডিটেলিংয়ে আমি যদি একটু ডিটেল দিতে চাই সেই ক্ষেত্রে ডিটেল চলে আসছে এরকম আর তারপর লুমিনেন্স যদি দিতে চাই একটু নয়েজ রিটাকশান দিতে পারি তারপর আসছি এইচ এস এল প্যানেল এখান থেকে আমি যদি একটু অরেঞ্জের ভাইব্রেশন আর লাইক স্যাচুরেশন কমাই এবং একটু যদি লুমিনেন্স বাড়ে তো প্রথমে বলে নেই হিউ স্যাচুরেশন লুমিনেন্স তিনটা জিনিস কি হি হচ্ছে কালার কোন কালার আপনি ইউজ করছেন স্যাচুরেশন হচ্ছে যে কালারটি কতটুকু ডিপ হচ্ছে কতটুকু লাইট হচ্ছে আর লুমিনেন্স হচ্ছে কালারটি কতটুকু ডার্ক হচ্ছে কতটুকু আপনার লাইটেড হচ্ছে সো যদি আমি এইভাবে লুমিনেন্স কমাই এটি কমে যাচ্ছে তার মানে ডার্ক হয়ে যাচ্ছে রেড কালারটি সো এই হচ্ছে হিউজ স্যাচুরেশন অন লুমিনেন্স তো ক্যামেরা ফিল্টারে আপনি এই জিনিসটি পেয়ে যাচ্ছেন আপনার লাইট রুমের মতোই দেখতে সেই ক্ষেত্রে আপনি এখানে আপনার কন্ট্রোল প্যানেল থেকে মানে এই যে হিউজ স্যাচুরেশন এই কন্ট্রোল প্যানেলগুলো থেকে আপনি আপনার মতো করে কালার দিতে পারেন তো বলে রাখি ফেসের কালার হচ্ছে তিনটা কালার রেড অরেঞ্জ আর ইয়েলো মিক্স আপ সো আপনি যদি এই তিনটাকে চেঞ্জ করেন আপনার ফেসের কালার কিন্তু চেঞ্জ হবে যদি লুমিনেন্স বাড়ান তাহলে কালার বাড়তে থাকবে একটু উজ্জ্বল হবে স্যাচুরেশন যদি বাড়ান সেক্ষেত্রে আপনার ফেস আরও বেশি লাইক কটকটা টাইপের হয়ে যাবে যদি ওইটি হচ্ছে আনইউজুয়াল ওয়ার্ড ইউজ করলাম তো তারপর যদি আপনি এখান থেকে হিউ চেঞ্জ করেন হিউ হচ্ছে যে কি কি কালার আপনি এখানে দেবেন যদি আপনি রেড টাইপ করতে চান এরকম করতে পারবেন ইয়েলো টাইপ করতে চাইলে এরকম সো একটা মাঝামাঝি পর্যায়ে রাখতে হবে যাতে কি না সেটি কি না অরিজিনালি আপনার ফেস কালার বোঝা যায় এবং লাইক স্ট্যান্ডার্ড একটি কালার আর কি তো সেই ক্ষেত্রে আমার এখানে আর কোনো কালার আমি পাচ্ছি না তো তারপর চলে যাব হচ্ছে এখানে স্প্লিট টোনিং আছে স্প্লিট টোনিং ব্যাপারটি আপনি এর আগেও বলেছি আবারও বলছি শ্যাডো এখানে দেখছেন এবং হাইলাইট দেখছেন তো শ্যাডোতে এক ধরনের কালার দেয়া আছে এবং হাইলাইটে আরেক ধরনের কালার আছে তো শ্যাডো এবং হাইলাইটে কি কালার হবে এটা ডিফাইন করে এখানে স্প্লিট টোনিং দিয়ে হিউ পাচ্ছি হিউ এর থেকে আমি কালার চুজ করতে পারবো আর স্যাচুরেশন হচ্ছে কালারটুকু কতটুকু বাড়বে তা নির্ধারণ করতে পারবো তো আমি হিউ এর বেল্টটা বা স্লাইডারটা যদি আমি ধীরে ধীরে সরাই দেখতে পাবো যে আমার ফেসের কালারটি ধীরে ধীরে চেঞ্জ হচ্ছে তো আমি কি টোনের ফেস রাখবো সেটি আমি আগে নির্ধারণ করে নিই আমি যদি এই টাইপের একটু লাইক ওয়ার্মি ফেস রাখতে চাই সেক্ষেত্রে আমার এখানে দেখুন হিউ এর ভ্যালু হয়ে গিয়েছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এবং স্যাচুরেশন যদি আমি বাড়াই এরকম হবে আমি বলবো যে স্যাচুরেশন অবশ্যই দশের বেশি বাড়াবেন না তা না হলে আপনার ছবি নষ্ট হয়ে যেতে পারে যেটি কিনা দেখতে খারাপ লাগবে আর শ্যাডো কালারে আসি এবার শ্যাডো কালারের ক্ষেত্রে আমি স্যাচুরেশন একটু বাড়িয়ে নিয়ে আমার জিনিসটা দেখতে সুবিধা করে দিই তো স্যাচুরেশনে আমি এই স্লাইডারটি সরাচ্ছি এবং দেখছি যে কোন কালারটি আমার ভালো লাগে সো একটু রেড টাইপ ভালো লাগবে এই ক্ষেত্রেও স্যাচুরেশন আমি আর্ট রেখেছি তারপর আসুন হচ্ছে এফেক্টস এফেক্টসে যে জিনিসটি হয় এখানে হেজ ডি হেজ আছে হেজ হচ্ছে যে একটু সাদার অংশ বেশি চলে আসবে আর ডি হেজ হচ্ছে একটু কালার অংশ বেশি আসবে ক্লিয়ারিটি চলে আসবে আর এখানে ভিগনেটিং আছে ভিগনেটিং ব্যাপারটি হচ্ছে চার সাইড একটু স্লাইডলি কালো ব্যাপারটা আর সবচেয়ে পরে আছে হচ্ছে ক্যামেরা ক্যালিব্রেশন সো আমি ক্যামেরা ফিল্টারের উপর একটি টোটাল ফুল ভিডিও বা ফুল লেন্থ কোর্স বানাবো যেটি কিনা মাস্টার কোর্স হতে যাচ্ছে সো নেক্সট ডে এটা পেয়ে যাবেন স তাড়াতাড়ি তো আমি এটি বানানোর জন্য অলরেডি প্ল্যানিং করে ফেলেছি অনেকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন তো সেখানে আরও ডিটেলভাবে আমি আলোচনা করব জিনিসগুলো ক্যামেরা ক্যালিব্রেশনের এই ট্যাবে আমরা পাচ্ছি তিনটি প্রাইমারি কালার একটি হচ্ছে রেড গ্রিন এবং ব্লু আমরা জানি প্রাইমারি কালার তিনটি সো এখানে দেখুন এখানেও হিউ এবং স্যাচুরেশন আছে সব জায়গায় কালারের ক্ষেত্রে হিউ স্যাচুরেশন লুমিনেন্স থাকে তো এখানে হিউ এবং স্যাচুরেশন আছে হিউ আগে বলেছি কোন কালার হবে আর স্যাচুরেশন হচ্ছে কালারটি কতটুকু ডিপ হবে কালারের পার্সেন্টেজ কত পার্সেন্ট কালার হবে সো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এই জিনিসগুলো আপনার একটু নিজের মতো করে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারেন আর আমি তো দেখিয়ে দিচ্ছি যে কীভাবে জিনিসগুলো করবেন তো হিউ যে জিনিসটা হচ্ছে কি কালার হবে আর স্যাচুরেশন বারবার বলছি পার্সেন্টেজ অফ কালার কতটুকু কালার ডিপ কতটুকু হবে এই জিনিসটি নির্ধারণ করে স্যাচুরেশন দিয়ে সো এখানে মোটামুটি আমার এডিট হয়ে গিয়েছে দেখুন এখানে বিফোর আর আফটার একটু আমরা চেক করে আসি সো বিফোরে ছিল এরকম আফটারে হচ্ছে এরকম সো আই থিঙ্ক দিস ওয়ান ইজ মোস্ট এমেজিং দ্যান দ্য প্রিভিয়াস তো আমরা যদি বিফোর আফটার দেখি তাহলে এই হচ্ছে অবস্থা
सो फेस लाइटर क्षेत्र में प्रिसेट्ट क्या आसें सो प्रिसेट्ट क्यों यूज करबें चलो एक देखे आसे तो ये एडिट क्योंकि मोटामोटी शेष अलरेडी शेष बिफोरे ए रकम छो आपने डच बार्ने अप्लाई कर लम तर चले गलम हो फेस रिटाचिंगे सो ए जिनटी देखो से प्रिसेट्ट तैरि कर लम से क्यों यूज करबें से क्षेत्र में जो छविटाते ही आर जो यूज करी से क्षेत्र में क्या धरण आउटपुट पाई कंट्रोल जे प्रेस कर लम फिल्टार जा कैमार और फिल्टारे जा एखान लोड सेटिंग से जा लाइट फेस देखो ये क्योंकि से ही फिडबैक पासी बिफोर एवं आफ्टारे तर मैं एक जिन मन रखबें जो आउटडोर प्रिसेट आउटडोर जो इनडोर प्रिसेट इनडोर जो एवं मन रखते हैं लाइट सेटअपर बेपार तो टाइपर जो प्रिसेटगुलो आई टाइपर जो फटोग्राफीगुलो आज है इनडोरे बाट सेम और सीमिलार टाइप लाइट तो से क्षेत्र में यह प्रिसेट्ट क्या लगाते करें तो बो प्रिसेटगुलो सब चे बी क्या लागे धरून आपनी इवेंटे गए जेखने की ना आनी को प्रोजेक्ट कर एक ही मडल दस बारोटा पंद्रह बीस छवि थकते परे और एक ही लाइटे सेम लाइटे सेम सीचुएशन से क्षेत्र में आनी जो एक प्रिसेट तैरि कर एक छबिर जो परवर्ती जस्ट शुद्ध अपनी लोड सेटिंग से गए अप्लाई कर दी लोड कर दी प्रिसेट्टी आपनर जो लोड हो जाए छविटे एडिट हो जाए यह हे सुविधा तो कैमरार और फिल्टार नहीं विस्तारित टीटोरियल बनाते जाने जिसगल और विस्तारित भावे देखो जो कौन लाइटर जो कौन जिन यूज करते हैं क्यों हमें अल्टारनेटिव हिसाब से फटोशप लाइट रूम लाइट रूम अल्टारनेटिव हिसाब से कैमरार और फिल्टार यूज करते जिसगल आलोचना नहीं आसब सो आशा कर आज के टीटोरियल के आनी उपकृत होते हैं होते एक्चुअलि प्रिसेट्टी अपन दिए देव और देखते ही पाँच जो डच बार्नर जी टेक्निकटी अपन के देखल से अप्लाई कर आशा करो थकबें सबा भलोभ में फटोग्राफी कर एडिट कर डिजाइन करिएट क्या साथ व्यस्त थकूँ सो आनटिल द नेक्स्ट भिडियो एस एम आर बाजकर मत विदाय नहीं एडी अडेमी भलो थकबें सबाई